Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh An ninh Chính trị và Quân sự. Kính thưa quý vị và các bạn, tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được bàn giao cho Bộ Quốc phòng. Tàu XQ-927 được trang bị hệ thống động lực trang bị khí tài, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu nạn, tàu ngầm hiện đại. Thời gian hoạt động liên tục trên biển có thể lên tới 30 ngày đêm. Sáng ngày 30 tháng 7 tại Hải Phòng, nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao tàu tìm kiếm cứu nạn đa năng số hiệu 927XQ cho Hải quân Việt Nam. Tham dự buổi lễ có chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Thiếu tướng Lương Thanh Trương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đại diện cơ quan chức năng của Hải quân, quân chủng Hải quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Đa Men Hà Lan. Tàu XQ-927 có lượng gián nước 3.950 tấn, chiều dài 93,11 m, chiều rộng lớn nhất 15,99 m, chiều cao mạn 7,2 m, độ mưa nước lớn nhất 4,25 m, vận tốc lớn nhất 15,7 hải lý trên giờ. Tàu được trang bị hệ thống động lực, trang bị khí tài, thiết bị y tế, cứu sinh, Cứu nạn tàu ngầm hiện đại, thời gian hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12, tầm hoạt động 4.000 hải lý. Tàu XQ-927 được khởi động vào giữa năm 2018. Quá trình thi công đóng mới, nhà máy Z-18 đã tuân thủ nghiêm quy trình công nghệ dưới sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư, tập đoàn Damen Hà Lan. Tàu đã được Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân nghiêm thu kỹ thuật Nghiệm thu trên biển, kết luận đạt yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện xuất xưởng, bàn giao và đưa vào hoạt động. Việc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định phê duyệt dự án đầu tư đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm, tàu mặt nước, khảo sát, tham dò, nghiên cứu đáy biển, tìm kiếm, hỗ trợ trục vốt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác được giao. Đóng thành công tàu cứu nạn đa năng tàu ngầm đã thể hiện năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc tiếp cận làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ, mục tiêu hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Phát biểu tại buổi lễ, chuyển đô đốc Trần Thanh Nghiêm đánh giá cao nỗ lực cố gắng của nhà máy Z189 đã vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hoàn thành việc đóng mới, tạo theo đúng hợp đồng. Kế hoạch tiến độ, đồng chí tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ cho kiếp tàu tiếp nhận phải đoàn kết, tích cực học tập, chủ động huấn luyện, khai thác sử dụng thành thạo, bảo quản bảo dưỡng tàu đạt hiệu quả, đúng mục tiêu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Quan điểm của chúng tôi thấy rằng việc Hải quân nhận được lớp tàu cứu hộ tàu ngầm sẽ là một yêu cầu rất cần thiết để xử lý các sự cố tàu ngầm khi xảy ra trường hợp đáng tiếc. Chúng ta đã nhìn thấy một bài học nhãn tiền mà Hải quân Indonesia vừa phải trả giá với 53 thành viên thủy thủ đoàn đã mãi mãi nằm ở dưới biển sâu. Hy vọng rằng với sự đầu tư mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước nhằm đưa lực lượng Hải quân nói chung và lực lượng tàu ngầm nói riêng sẽ có những bước đi bền vững để đương đầu với đầu sóng ngọn gió, bảo vệ từng tấc đất lãnh hải của Việt Nam. Bản tin của chúng tôi xin đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn.